in cyber war, there is no convention to protect hospitals. Our main point was uh, to guarantee the patient safety. Our first thoughts were maybe to evacuate. I cannot believe that it's in the interest of the attackers to injure patients. Wir hatten hier einen Emotet Vorfall am 13.12.2019. Freitag der 13. Der Tag, der sah ganz einfach so aus, also ist es ja nicht so, dass der Virus da ist, sondern er kündigt sich ein bisschen ja so ein Stück weit ganz einfach an. Bei uns war es ganz einfach so, dass ähm, ein Benutzerservice von unserer IT-Abteilung in Meldungen von unseren Anwendern einging. Sie bekommen komische E-Mails, also sehr, sehr seltsam. Our CIO um, called us on a meeting in the conference room for some consultations. So I told to my colleagues in the emergency department, I know I'm away maybe for one hour or something like that. I uh, could not imagine at that time point that that will change our planning for the next weeks and months. In the conference room, I saw our crisis team and some external guests. And then our CIO uh, spoke to us, to all of us, and he told us about what happened. Wir haben 1600 PCs, wir haben mehrere hundert Surfer. Wir haben natürlich jede Menge auch medizinisch vernetzte Endgeräte. Wir haben eine Telefonanlage, die davon betroffen sein kann. Also wenn man das alles mal zusammennimmt, Drucker noch oben drauf packt, dann sind sie hier im Bereich von 2000 Systeme aufwärts, die potenziell ein Computervirus haben könnten und die natürlich relevant sind für die Patientenversorgung. Und darum geht es in einem Krankenhaus ja, Patienten zu versorgen. Und dieses Thema E-Mail-Kommunikation, wo man im ersten Moment dann drängt, das ist eigentlich der geringste Teil. Ich glaube, ein Krankenhaus ist mittlerweile sehr komplex. Wir haben viele vernetzte Systeme, ganz unterschiedliche Hersteller, ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Und diese Komplexität in einem Krankenhaus, in einem Großkrankenhaus, das ist eben die Herausforderung. Eins der ersten Schritte in der Tat, die Verbindung vom Netzwerk mit dem Internet zu trennen. Weil wir wollen ja nicht, dass ein Virus, der bei uns im Haus ist, über die Datenleitung an unsere Partner, an die anderen Krankenhäuser ganz einfach weitergeht. Some were nervous, um, some were pale, some were sad. And on the other side, they all were concentrated and motivated to act. We decided to build groups, to build task forces. And these task forces were uh, mixed um, between uh, doctors, nurses, members of the IT department, uh, technicians. And uh, that was really a very, very good cooperation in order to analyze the problem. And our main point was uh, to guarantee the patient safety. And our first thoughts were uh, maybe to evacuate um, the whole clinic, but uh, the real risk for the patients would be greater than the theoretical risk of this attack. And our first decision was to stop admission of new patients. And therefore, we told the rescue control center, for example, that uh, new accidents and emergencies um, should be transferred to the uh, neighborhood hospitals and to other accident and emergency departments. We were able to halve the number of patients in our hospital within one day. We started to check our medical devices, of course, if they have any malfunctions and, for example, if the laboratory results we got were correct. We checked them with our technicians and um, we had maybe about 1,000 medical devices. So first, we prioritized these medical devices and checked them who were necessary for uh, emergency, because we could not guarantee that uh, they all work uh, very well. We switched to paper documentation. We had the need for more stuff, because uh, the, uh, the working process was more difficult then, and uh, we need more stuff. To implement that. Malware ist im Prinzip jede Art von Software, die Sie auf Ihrem Rechner installiert bekommen und die meistens etwas tut, was Sie ganz einfach nicht wollen. Ransomware ist eine besondere Form von Malware, wie eben der Name schon sagt, die eben dafür ausgelegt ist, Ihnen Schaden zuzufügen 
Und das ist halt eine sehr lukrative Art und Weise, um über einen direkten Angriff an Geld zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum es mittlerweile auch sehr beliebt ist und sehr häufig ganz einfach zum Einsatz kommt. Between uh, March and June 2021, Kaspersky Softwares blocked 1.7 billion uh, malware incidents. Uh, although most of these malware are adverse that are just um, annoying and um, not very uh, dangerous, but there are uh, attacks that can be more dangerous as well, like um, hitting users financially. An average uh, cost for a cleanup of this malware is around 1 million um, US dollars. During the wars, um, a Red Cross on the roof of the hospitals protects them from any attacks, yeah, for any bombing or something like that. But um, I think that in, in, in cyber war, there is no convention to protect hospitals uh, from such attack. And I cannot believe that it's in the interest of the attackers to injure patients, yeah, to injure a sick child, for example, to injure uh, critical care patients. Wir gehen davon aus, dass es ein Fächerschuss war, also nicht wirklich ein gezielter Angriff, sondern dass man einfach mal versucht hat zu schauen, wie man trifft. Und wir waren einer, den es getroffen hat. Although the staff continuously is trained, uh, what about uh, the risks uh, we daily are confronted with by email, for example, and, and other contacts? Bei uns waren in Summe 53 Systeme mit Computerviren be äh, betroffen. Und auf acht war Emotet und auf vier war Trickbot. Aber nachdem wir ihn binnen von wenigen Tagen eben ausfindig machen konnten und auch isolieren, kam es eben nicht zu dieser Datenverschlüsselung und damit eben nicht zum klassischen Ransomware-Angriff mit dem gesamten Themen wie Lösegeldforderung, Erpressungsschreiben oder sowas. Also so weit kam es zum Glück bei uns im Haus eben nicht. Nicht einfach nur zu sagen, jetzt habe ich das Virus gelöscht und ich mache so weiter, sondern dieses System wirklich komplett neu aufzusetzen. Es dann ja Fachexperten hinzugeholt, die uns bei der gesamten Krise auch geholfen haben, auch beim Wiederaufbau. I did not watch the video, but I heard it on the radio in the morning when I was on the way to my emergency department. And for the first Thing I felt very glad. Auf der einen Seite hat es mich gefreut, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendeine andere Hackergroup, irgendeinen anderen Virus gibt, der diese Lücke ganz einfach auffüllt. Also bis Emotet 2.0 kommt. Emotet sort of commoditized the buying and selling for access to computers. They're the people who have hundreds of thousands of computers under their control. If you wanted to, you could open up the dark web and literally type in Emotet. This computer's compromised. Does anyone else want it? Emotet is the background facilitator, but not the actual person committing the crime. This was the mob's account. It wasn't the mob itself. Some of these attacks devastated small businesses. They lost all of their documentation. They got fired from their jobs. The lights went out literally in the ER of a hospital they had attacked. That was it. That crossed that line that is not to be crossed. I kind of changed my attitude and it made me one of them more than I already did before. 